，这就是清东陵里面康熙大帝的景陵。清东陵位于河北唐山遵化市的西北三十公里，离北京有一百二十五公里，占地八十平方公里。清东陵从一六六一年顺治十八年开始修建，历时了二百四十七年。陆续建成了二百一十七座宫殿碑楼，这里埋葬着五位皇帝、十五位皇后、一百三十六位嫔妃、三位阿哥、两位公主，一共一百六十一人。和位于保定的清西陵相比，这个清东陵无疑故事更多，尤其是发生在这里的盗墓事件非常的多。主要是清东陵里面住的是顺治、康熙、乾隆、咸丰、同治和他老妈慈禧，而清西陵里面住的是雍正、嘉庆、道光和光绪。东西对比一下，你就会发现，东边的都是会花钱的主，尤其是康熙、乾隆和慈禧，这三位大佬都是花钱的能手，尤其是慈禧。而西边的几个皇帝。雍正是喜欢赚钱，但是讨厌乱花钱；嘉庆没啥本事，可能钱还没有合身多；而道光穿的都是补丁衣服，非常抠门。至于光绪，被慈禧囚禁到死，所以东西一对比，显然清东陵里面宝贝会更多，肯定也会被盗墓贼更惦记一些。这个就是清东陵的地形图。看完了，在校陵的演出，坐景区的交通车前往康熙的陵墓——景陵。这个景陵在校陵的东边。通往景陵的路上也有一条神道，不过这个神道的距离比主神道要短很多，包括石像生也只有几个。这个子神道也叫龙脉。前面是龙凤门，每个帝王的陵墓建制其实都差不多，只是有一些大小的区别。顺着这条路，了解一下这些建筑。我这是用随身携带的旅途随身听来当的电子导游，确实非常有用，在我的橱窗里可以找到。小碑楼、神道碑亭和圣德神功碑亭遥遥相对。景陵的神道碑亭内有龟夫石碑一块，上面用满汉蒙三种文字写着皇帝的庙号、谥号。康熙皇帝的神道碑上题写着“圣祖和天鸿运、文武睿哲、恭俭宽裕、孝敬诚信、忠和功德、大成人皇帝之灵”的字样。康熙的景陵也是有地宫的。不过这里都被盗了，尤其是一九四五年，有几百人用三天三夜挖到了景陵地宫，搜刮了无数的珍宝文物。这个景陵也是康熙皇帝和几个皇后及皇贵妃的合葬墓。康熙的景陵也是清朝皇家第一个废除火化，将尸体葬入棺椁的陵寝。这个是康熙的是吧？对，这是康熙。像这个这个清东陵最主最主要的要参这个参观是。主要参观的景点就是乾隆的御陵。嗯。乾隆帝宫主要看它的地下建筑。嗯。它是有九个相墙，四到十门足。感觉这里的检票员也都各个精通历史，就是、都可以滔滔不绝的讲一些历史故事。文字，比如说在这一个墙，在这一个墙上是吧？这一段是吧？它恰到好处的是从第一个字儿到最后一个字儿是一版本。完整的一个故事哦，不会，就是说人好像就设计好了，而且整个这么大的这么一个面积，没有一处是雾霾的，都是设计特别完美。然后这个你没你没去吗？那个石门上去了，但是一说好像好像没有没有关注这些细节。石门上有这个八大菩萨，嗯，然后二十四方佛，对那个看到了。你看那个慈禧地宫，就是说当时盗墓的时候新造的慈禧，因为乾隆地宫里边有大量的积水，你没发现它有那种水纹吗？嗯，然后这个水把乾隆的棺材飘起来了，正好也在第四道石门上。这个时候，它再怎么开，哦，给堵上了，等于是哈，开了，所以它最后一道石门是被炸开的。你看见了吗？炸开了，放在两边了。
对对对对，看到了那大,大石门，这个也是很神奇的，也是一个清东陵的第一个乾隆地宫之谜，就是说这个棺材为什么就飘下来，为什么就把乾隆的棺材飘下来了，就一直了、嗯。然后到这个后来，这个光绪，嗯、呃，溥仪，嗯，他来到这个东陵的时候，就是他的大臣来到东陵的时候，就是修复这个地宫的时候，就发现，呃，就把它给整理好了以后，又把这门。关上了，关上以后，等着再次打开的时候，这个地宫的时候，发现那个那个棺材又飘进来了，哦，又在他这身上，又在他最后一道石门上，还是挺神奇。他那个康熙被盗是在孙殿英到乾隆慈禧之前还是后来？后来。那为什么孙殿英盗墓的时候没有到康熙墓？那谁不知道慈禧有钱呢？人家肯定到慈禧，他不会到这儿，因为。在这个清朝的时候，历史上，那顺治、康熙，那就是当时国家刚一建立的时候是最没有钱的时候。明白明白，他知道哪哪个地方有东西。为什么就到慈禧和乾隆呢？乾隆是鼎盛时期，乾隆地宫，当时他那个手下那个那个人，那个谭德江到一副将到的，到完了以后了，他有一个军师啊，有，他说阿姨、哎，说你。就是里边这么多文物，就是说，他认为那个他那那他那底下那个盗被盗的那个人，他认为这个文物只有是珠宝啊才算好的文物啊。其实呢，人家乾隆地宫里面有大众大量的那种字画，嗯，大量字画那大厅那一种宝物，就是说不是说那种什么珠宝之类的，是吧？那价值远远要高于那个慈禧陵的那些文物，哦，但是都被毁了，因为对，一打开就没戏了，嗯。节奏太精彩，真的，我觉得你们这些看着好像就像一个服务人员，但都是都是专家了，感觉，确实是。这个在这个地方真的看景不如听景，就是故事太多了。其实你就是说，我这我这说的就是乾隆的，主要你看点。对，并不是说什么一些故事什么，你就主要是看的这个。对对，嗯，就就是有时候会忽视掉，是吧？嗯，你要是不来，你就是说。有的人到清东陵转一圈，或者走楼，看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看的是啊，这个是青龙陵的前赵山啊，前赵山对，所以青龙陵的青龙陵这后边这山叫昌瑞山。其实你站在那个位置往这么瞅，那个山特漂亮。两边这沙山像，主要是这个这个风水主要是在这个顺治的年间，两边那沙山都是自然形成的。嗯，会选地儿，会选。我们再进入康熙的景陵看一看。清代龙恩殿规制大多为重檐歇山顶，孝庄文皇后的昭西陵比较例外，属于重檐五殿顶，登基要高于重檐歇山顶。走进大殿，您可以看见大殿前的月台上陈设有铜鼎、铜鹤以及铜鹿，周围以青白绪的白栏杆围绕。龙恩殿是地面陵寝建筑规模最大的殿宇，只有帝后的大殿才能称为龙恩殿，妃子的陵寝称为享殿。康熙皇帝以及孝成仁皇后、孝昭仁皇后、钮祜禄氏、孝义仁皇后和孝恭仁皇后以及敬敏皇贵妃。重点介绍一下，第一位孝成仁皇后是康熙的原配，也就是太子的生母；另一位孝恭仁皇后则是雍正的生母。影视剧中的乌雅氏，传说非常不喜欢自己儿子雍正，而且乌雅氏的皇后是自己的儿子追封的。康熙在世的时候，并没有封乌雅氏为皇后。假如真的有另一个世界，这两位见面估计要打一架吧。毕竟自己儿子的皇位被另一个人的儿子抢走了。龙恩殿，有个朋友，看看大清的疆域。这大殿里面的柱子就不是金丝楠木，这后面能过去吗？这个就是康熙的画像。
康熙是清朝第四位皇帝，也是清朝定都北京后的第二位皇帝。他八岁登基，十四岁亲政，在位六十一年，是中国历史上在位时间最长的皇帝。可以说，康熙帝奠定了清朝兴盛的根基，开创出了康乾盛世的大局面，有学者称之为“千古一帝”。从建陵墓的角度，其实他的儿子雍正也应该子随父葬，葬在这里。但是雍正偏偏选择了另找一块地方。从此以后，就有了清东陵和清西陵两个地方。这里面当然又有很多故事了。真绿！现在参观完了清东陵，其实从环境来说，这里确实是风水宝地。承德、唐，算是承德和唐山之旅是吧？啊，两个地方，挺完美的。和虎子结束了短期的承德和唐山之旅，返回北京，路上我们又想吃烤串了。吃串，两个吃货。<笑>鸡皮板筋是吧？筋皮儿，筋皮儿，这是板筋，这是筋皮儿。哦，筋皮儿啊。嗯。这是虎子推荐的一家烧烤店，嗯、真的不错。啊，我看。太香了，阿哥。嗯。吃饭的时候，我们又规划了接下来的旅程。过不了几天，就可以看到我和唐伯虎下一段的行程了。真好。近一点，这个树洞感觉更好。